గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు పద్మావతి డిగ్రీ కాలేజ్ నర్సనపేట ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఐఎమ్ జయకృష్ణ లెక్చరర్ పద్మావతి డిగ్రీ కాలేజ్ నర్సనపేట టుడే మై టాపిక్ ఈజ్ ఇంట్రడక్షన్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఐసిటి వన్ ఫర్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి అనేక ప్యాకేజెస్లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అనేది ఒక ప్యాకేజ్ అండి ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ప్యాకేజ్లో చాలా రకాలైనటువంటి సబ్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి అవి ఏంటండి అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్ ఎంఎస్ యాక్సెస్ పబ్లిషింగ్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి అందులో ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ దీని ద్వారా మనం లెటర్లు ప్రిపేర్ చేయొచ్చు డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు ఇన్సెర్ట్ ఇమేజెస్ని ఇన్సెర్ట్ చేయొచ్చు ఇలా టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇలా అనేక రకాలమైన పనులకి మనం మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ని వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అని కూడా అంటారండి ఓకే ఈరోజు మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ని ఏ విధంగా ఓపెన్ చేస్తాము మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ని ఉండే భాగాలు ఏంటి వీటి గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందామండి సో మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ని ఓపెన్ చేయాలి అంటే అనేక రకాలుగా మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు అందులో మనం ఉపయోగించినటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బట్టి కూడా ఇక్కడ ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ వెర్షన్ ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ టూ ఆఫీస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ వెర్షన్ని ఏ విధంగా ఓపెన్ చేస్తాం అనేది చూద్దామండి మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ సిస్టము విండోస్ టెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి సో విండోస్ టెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ప్యాకేజెస్ని ఎలా ఓపెన్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని స్టార్ట్ బటన్ అని అంటారు ఈ స్టార్ట్ బటన్ని మనం విండో బటన్ అని కూడా అంటాము ఈ విండో బటన్ ద్వారా మనం క్లిక్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే విండో బటన్ని క్లిక్ చేస్తున్నామో ఇలా మనకి చాలా పేర్లు కనిపిస్తున్నాయండి ఇందులో ఎం అనే అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ కాబట్టి మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది దీని మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ప్రొవైడ్ చేసే అనేక ప్యాకేజెస్ మీకు ఇక్కడ సబ్ ప్యాకేజెస్ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అందులో మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అనేది చివరికి డబ్ల్యూ అనే సింబల్తో మనకు కనిపిస్తుంది దీని మీద మీరు క్లిక్ చేయగానే మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇది చాలా సింపుల్ స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తాం మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ మీద క్లిక్ చేస్తాం తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అనేది వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుందండి ఓకే అదే మనం కనుక మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ వెర్షన్నే వేరొక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద అంటే విండోస్ ఎక్స్పీ కానీ విండోస్ సెవెన్ కానీ క్లిక్ చేస్తే వేరే రకంగా కనిపిస్తుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం విండోస్ ఎక్స్పీ మీద మనం వర్క్ చేసినట్లయితే ఏ విధంగా ఓపెన్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ అని కనిపిస్తుందండి ఈ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ మీద క్లిక్ చేయగానే అందులో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ అందులో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అని కనిపిస్తుంది ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ మీద క్లిక్ చేయగానే అందులో ఉన్నటువంటి సబ్ ప్యాకేజ్ అన్ని కనిపిస్తాయండి అందులో మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అనేది ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది కొంతమందికి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కాకుండా ప్రోగ్రామ్స్ అని కనిపిస్తుంది ప్రోగ్రామ్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ వర్డ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ మీద క్లిక్ చేయగానే డాక్యుమెంట్ ఇంతకు ఎలాగైతే ఓపెన్ అయిందో అలా ఓపెన్ అవుతుంది అంతేకాకుండా మనం ఇంకొక విధంగా కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు ఎలా సార్ ఏం లేదండి ఇక్కడ ఎక్కడైతే మీకు ఏ ప్లేస్లో అయితే డాక్యుమెంట్ కావాలనుకున్నారో ఆ డాక్యుమెంట్ కావాల్సిన ప్లేస్ని ప్లేస్ ఎంచుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ ప్లేస్లో కావాలి సో దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేయాలండి మౌస్ యొక్క రైట్ క్లిక్ రైట్ క్లిక్ చేయగానే ఇలా మనకు ఆప్షన్స్ వస్తాయి అందులో న్యూ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది న్యూ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ప్యాకేజెస్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ పవర్ పాయింట్ పబ్లిషర్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ అని కనిపిస్తున్నాయి కదా అందులో మనం యూజ్ చే మనం కావాల్సింది మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ దమ్మె క్లిక్ చే వర్డ్
సో ఈ విధంగా మనం మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు మరి ప్రీవియస్ దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే అది ఆ డా మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ని ముందుగా సేవ్ చేయలేదు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సేవ్ చేసి దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాం అంతే డిఫరెన్స్ అండి ఓకే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే ఇందులో భాగాల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మరొకసారి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ని ఎలా ఓపెన్ చేస్తున్నానో ఒకసారి చూడండి స్టార్ట్ మరొకసారి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ని ఈ విధంగా ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి స్టార్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఓకే మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయ్యేటప్పుడు దీన్ని మనం ముందుగా సేవ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమని చూపిస్తుంది సార్ అంటే పై భాగంలో డాక్యుమెంట్ టూ డాక్యుమెంట్ వన్ డాక్యుమెంట్ త్రీ అని కనిపిస్తూ ఉందండి ఓకే ఇందులో భాగాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ పై భాగంలో మనకి కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని మనం టైటిల్ బార్ అని అంటాం టైటిల్ బార్లో మనకి టైటిల్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్ అనేది తెలియజేస్తుంది ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ కాబట్టి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అని డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది ఇది దీనికి ఎటువంటి పేరు ఇవ్వనప్పుడు డాక్యుమెంట్ వన్ డాక్యుమెంట్ టూ డాక్యుమెంట్ త్రీ ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఓపెన్ చేస్తే అన్ని పేర్లు వస్తాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనం డాక్యుమెంట్ టూ అని వచ్చింది దీన్ని నేమ్ మార్చితే ఆటోమేటిక్గా సేవ్ చేసేటప్పుడు నేమ్ మార్చితే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ నేమ్ అనేది మారిపోతుంది ఇది డాక్యుమెంట్ యొక్క టైటిల్ని తెలియజేస్తుంది ఈ డా ఈ టైటిల్ బార్లో మనకి మూడు ఆప్షన్లు కనిపిస్తున్నాయండి దీని పేరు మినిమైజ్ రిస్టోర్ డౌన్ అని ఉంటుంది రెండు బాక్సుల్లా కనిపిస్తుంది మూడోది క్లోజ్ ఫస్ట్ వన్ మినిమైజ్ గురించి చూద్దామండి మనం ఎప్పుడైతే మినిమైజ్ బటన్ని క్లిక్ చేస్తామో అది ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది సార్ అంటే మినిమైజ్ అవుతుందండి ఎక్కడికి వెళ్తుంది మినిమైజ్ అయ్యి అంటే ఈ కింద మీకు టాస్క్ బార్ అని అంటారు టాస్క్ బార్ అంటారు ఈ టాస్క్ బార్లో ఈ కింద భాగంలో మనకి కనిపిస్తుంది సో దీని క్లిక్ చేయగానే మీకు డాక్యుమెంట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుందండి ఓకే సో మినిమైజ్ అంటే ఏం సార్ అంటే ఎప్పుడైనా మనం అర్జెంట్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా మనకి డిస్టర్బెన్స్ కలిగించడానికి లేదంటే ఏదో ఒక వర్క్ ఎనదర్ వర్క్ వచ్చిందప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్ని క్లోజ్ చేయకుండా ఆ డాక్యుమెంట్ని అక్కడే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంచి మిగతా వర్క్ని మనం చేసుకోవడం కోసం మినిమైజ్ అనే ఆప్షన్ని యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు నాకు అర్జెంట్గా ఇంకో ఏదైనా వర్క్ వచ్చింది అనుకోండి దాని వెంటనే మినిమైజ్ చేసి ఎనదర్ వర్క్ని స్టార్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే సో మళ్ళీ ఓపెన్ చేయ చేయాలి అనుకుంటే టాస్క్ బార్లో డబ్ల్యూ అని సింబల్ ఉంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేయగానే డాక్యుమెంట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ రీస్టోర్ డౌన్ డబుల్ బాక్స్ అది కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని రీస్టోర్ డౌన్ బటన్ అని అంటారండి ఈ రీస్టోర్ డౌన్ బటన్ మీద మనం క్లిక్ చేయగానే దీని యొక్క సైజ్ ఆటోమేటిక్గా రెడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు ఇంకొక పని మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపించదు రెండు పనులు ఒకే స్క్రీన్ మీద కనిపించాలి అనుకునేటప్పుడు మనం రీస్టోర్ డౌన్ బటన్ని క్లిక్ చేస్తాం ఓకే దీన్ని మనం మౌస్ యొక్క మౌస్ని ఈ డాక్యుమెంట్ యొక్క ఏ ఎడ్జ్ దగ్గర పట్టినా ఆటోమేటిక్గా యారో మార్క్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది దీని సైజుని మనం తగ్గించుకోవచ్చు పెంచుకోవచ్చు ఒకసారి చూద్దాం చూడండి మౌస్ యొక్క లెఫ్ట్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తూ మౌస్ని డ్రాక్ చేస్తూ ఉంటే దాని సైజుని రెడ్యూస్ చేస్తాము పెద్ద చేసుకోవచ్చు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే లేదు సార్ నాకు విజిబుల్గా ఉండాలంటే ఫుల్ స్క్రీనే కావాలనుకుంటే ఇంతకుముందు ఇక డబుల్ బాక్స్ వచ్చేది కదా రీస్టోర్ డౌన్ వచ్చేది ఇప్పుడు ఏమని కనిపిస్తుంది మ్యాక్సిమైజ్ అని కనిపిస్తుంది చూడండి సో ఈ బటన్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే ఫుల్ స్క్రీన్ ఆటోమేటిక్గా కనిపిస్తుంది అంటే మినిమైజ్గా పనిచేస్తుంది సారీ రీస్టోర్ డౌన్గా పనిచేస్తుంది అదే బటన్ మ్యాక్సిమైజ్గా కూడా పనిచేస్తుంది మనకి ఈ డాక్యుమెంట్ వద్దు అనుకున్నాం అనుకోండి దీన్ని మనం క్లోజ్ చేయాలి అనుకుంటే సో ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ అని కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని క్లోజ్ అని అంటారు దీన్ని ఎటువంటి ఈ డాక్యుమెంట్ మీద మనం ఎటువంటి పేర్లు కొట్టలేదు కాబట్టి టైప్ చేయలేదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఏమడుతుంది క్లోజ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే డైరెక్ట్గా క్లోజ్ అయిపోయిందండి అదే మనం ఆ డాక్యుమెంట్ మీద సంథింగ్ ఏమైనా రెండు అక్షరాలు టైప్ చేసామనుకోండి అప్పుడు అది క్లోజ్ చేసే ముందు డూ యూ వాంట్ టు సేవ్ అనే క్వశ్చన్ మనకి అడుగుతుంది ఒకసారి చూద్దాం అలాగే కాకుండా మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ని సెర్చ్లో కూడా మనం వెతకొచ్చండి టైప్ హియర్ టు సెర్చ్లో మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ 
లేదా వర్డ్ అని టైప్ చేయగానే మీకు వర్డ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ వర్డ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అని మీకు కనిపిస్తుంది దీని మీద డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేస్తారు డాక్యుమెంట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది మీకు ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు హౌ టు ఓపెన్ ఏ డాక్యుమెంట్ అనే క్వశ్చన్ వేస్తే మీరు ఎలా ఏం చెప్తారంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తాము తర్వాత ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ లేదా ప్రోగ్రామ్స్ మీద క్లిక్ చేస్తాము తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అని ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తాం తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్లోని మీద క్లిక్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఓకే ఈ విధంగా ఓపెన్ అయ్యింది ఇప్పుడు చూడండి డాక్యుమెంట్ వన్ అని వచ్చింది పాతి క్లోజ్ చేస్తాను కదా ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ వన్ అని మీకు టైటిల్ బోర్డ్లో కనిపిస్తుంది ఓకే తన కింది భాగంలో ఇలా కనిపిస్తుందండి వీటిని మనం మెనూ బార్ అని అంటాము ఈ మెనూ బార్లో విండోస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ వెర్షన్లో ఒకలా ఉంటాయి టూ థౌజండ్ త్రీ వెర్షన్లో ఒకలా ఉంటాయి టూ థౌజండ్ టెన్ వెర్షన్లో ఒకలా ఉంటాయి విండోస్ ఎంఎస్ ఆఫీస్లో ఓకే అండి ఒక్కొక్క ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఆఫీ సాఫ్ట్వేర్ మారుతున్న కొద్ది మనకి అక్కడ మెనూ బార్లో మెనూస్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి ఇది కొంచెం మనకి ఫ్లెక్సిబుల్గా వ్యూ కనిపించడం కోసం ఈ విధంగా అమర్చడం జరిగిందండి ఓకే చూడండి ఈ విధంగా ఉంటుంది లుక్ అండ్ ఫీల్ అనేది టూ థౌజండ్ త్రీ వెర్షన్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్కి టూ థౌజండ్ సెవెన్ వెర్షన్కి మార్క్ అవుతుంది టూ థౌజండ్ టెన్ వెర్షన్కి కొంచెం చేంజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ మెనూ బార్లో ఒక్కొక్క మెనూ బార్లో చాలా మెనూస్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ స్క్రీన్లో కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఓకే ఒక్కొక్క మెనూ మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక్కొక్క మెనూ తలిచ ఆప్షన్స్ అన్నీ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అందులో హోమ్ మెనూ ఉందండి హోమ్ మెనూలో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏవైతే మనం రెగ్యులర్గా ఫ్రీక్వెంట్గా డాక్యుమెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తామో ఆ మెనూ ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడాను హోమ్ మెనూలో ఉంటాయి మనకి నెక్స్ట్ వన్ ఇన్సర్ట్ ఒక టేబుల్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా ఒక పిక్చర్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా ఒక షేప్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా హెడ్డర్ని ఫోటర్ని ఏమైనా మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే డాక్యుమెంట్లో మనం ఇన్సర్ట్ మెనూని యూజ్ చేయడం జరుగుతుందండి పేజ్ లేఅవుట్ పేజ్ లేఅవుట్ మెనూ బార్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే మనం ఒక పేజ్కి ఒక డాక్యుమెంట్కి వాటర్ మార్క్స్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా పేజ్కి బార్డర్స్ ఏమైనా అప్లై చేయాలన్నా పేజ్ ఎలా ఉండాలి ఓరియంటేషన్ అంటే మనం పోర్ట్రేట్ కావాలా ల్యాండ్స్కేప్ కావాలా మార్జిన్ ఎంత ఉంటుంది మనం తీసుకునే పేపర్ సైజు ఏ విధంగా ఉంటా ఉండాలి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇండెంట్ ఎంత ఉండాలి రైట్ సైడ్ ఇండెంట్ ఎంత ఉండాలి ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడాను పేజ్ లేఅవుట్ మెనూలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ రెఫరెన్సెస్ రెఫరెన్సెస్లో మెనూలో మనం ఏదైనా ఐ మీన్ డాక్యుమెంట్లో ఏదైనా క్యాప్షన్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా కామెంట్స్ ఏమైనా ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా మనకి ఈ రెఫరెన్సెస్ అనేవి మనకి ఉపయోగపడుతుందండి నెక్స్ట్ వన్ మెయిలింగ్స్ మెయిలింగ్స్లో మెయిల్ మ్యాచ్ అంటే మనం ఈ కా ఇది ఒక మంచి టాపిక్ అండి సో దీన్ని గురించి మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం ఏమైనా ఒక మెయిల్ మ్యాచ్ ఆప్షన్ ద్వారా నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ని మే ఒక లింక్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అంటే ఒకే లెటరు డిఫరెంట్ రెసిపెంట్స్కి మనం పెట్ట ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం మెయిల్ మ్యాచ్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ మెయిల్ మ్యాచ్ టాపిక్ గురించి ఈ మెయిలింగ్స్ అనే మెను మనకి తెలియజేస్తుంది దీని గురించి మనం తర్వాత డీటెయిల్గా తెలుసుకుందామండి నెక్స్ట్ వన్ రివ్యూ రివ్యూలో ఏమైనా స్పెల్లింగ్ గ్రామర్స్ ఏమైనా తప్పు ఉంటే మనకి తెలియజేస్తుంది అంతేకాకుండా మనకి ఏదైనా ఒక వర్డ్ వెతకాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ట్రెజరర్స్ ద్వారా వెతకచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ మెను వ్యూ మెను అండి వ్యూ మెను ద్వారా మనకు కనిపించేటటువంటి డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉండాలి అనేది మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు అండి పేజ్ టైప్ ఫుల్ రీడింగ్ కావాలా ప్రింట్ లేఅవుట్ ప్రింట్ తీసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూడాలా అనేది ఒక ఒకే డాక్యుమెంట్ రెండు పేజెస్గా వెబ్ చేయడం ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా వ్యూలో ఉంటాయి ఒక్క మెనూ కోసం మనం ఇన్ డీటెయిల్గా తర్వాత క్లాసుల్లో తెలుసుకుందాం ఓకే ఈ మెనూ బార్కి కింద భాగంలో మీకు చాలా ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా దీన్ని మనం ఏమంటాం సార్ అంటే రిబ్బన్ అని అంటామండి రిబ్బన్ రిబ్బన్ అని పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాను ఇందులో క్లిప్ బోర్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది చూడండి క్లిప్ బోర్డ్కి సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా ఒక దగ్గర ఉంటాయి ఫాంట్ అక్షరాలకు సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర ఉంటాయి ఇలా ఒక దగ్గర రిబ్బన్తో కట్టినట్టుగా ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని రిబ్బన్ అని అంటామండి ప్రతి మెనూలో కూడాను రిబ్బన్ ఆప్షన్స్ మనకి చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకే వీటిని రిబ్బన్స్ అని అంటాం నెక్స్ట్ వన్ మనం డాక్యుమెంట్కి ఈ భాగంలో మీరు చూస్తూ ఉంటే ఇలా కనిపిస్తుం
ఈ ప్లేస్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఈ ప్లేస్ నుంచి ఎండ్ చేయాలి అనేసి ఇక్కడ కూడా అంతే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి కర్సర్ బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది బ్లింక్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ నుంచి అక్షరాలు మొదలు పెట్టవచ్చు అని అర్థం అనమాట ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు ఎంటర్ అంటే మనకి డాక్యుమెంట్ మొత్తం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఎంటర్ అవ్వాలి కదా ఇక్కడ ఎండ్ నుంచి ఎంటర్ అవ్వాలి ఇక్కడ నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది చూడండి స్కేల్ ఇక్కడ కూడా చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ ఓకే ఈ స్కేల్ టాప్లో ఎంత గ్యాప్ ఉండాలి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంత గ్యాప్ ఉండాలి రైట్ సైడ్ ఎంత గ్యాప్ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా రోలర్ అనేది మనకి తెలియజేస్తుంది ఈ రోలర్ని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇలా ఓకే ఎక్కడ వరకు తీసుకుని వెళ్తే అక్కడికి మౌస్ యొక్క లెఫ్ట్ క్లిక్ని ప్రెస్ చేస్తూ మనం మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇక్కడ కూడా రోలర్ని పైకి తీసుకుని వెళ్తుందని చూడండి రోలర్ ఎక్కడ ఉంటుందో కర్సర్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ కర్సర్ అక్కడి నుంచి అక్షరాలు అనేవి స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇంతకుముందు మీరు చూసారు క్లోజ్ బటన్ నేను డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేశాను ఈసారి ఏమైనా కొన్ని అక్షరాలను టైప్ చేస్తున్నానండి టైప్ చేసి ఇప్పుడు క్లోజ్ చేస్తే ఏమని అడుగుతుంది ఒకసారి చూడండి డూ యూ వాంట్ టు సేవ్ ది చేంజెస్ టు ది డాక్యుమెంట్ అని అడుగు అంటే ఇంతకుముందు నేను ఏమీ అక్షరాలు టైప్ చేయలేదు కాబట్టి సో డైరెక్ట్గా క్లోజ్ చేస్తే క్లోజ్ అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు క్లోజ్ చేస్తే మాత్రం ఏమడుతుంది డూ యూ వాంట్ టు సేవ్ ది చేంజెస్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఓకే సో డైరెక్ట్గా క్లో సేవ్ చేయాలి అనుకుంటే ఎస్ వద్దు అనుకుంటే నో సేవ్ చేయకుండా క్లోజ్ అయిపోతుంది నో కొడితే సేవ్ చేస్తూ క్లోజ్ అవుతుంది ఎస్ కొడితే ఎస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఓకేనా సో ఇప్పుడు వద్దు తర్వాత చూద్దాము నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ నేను సంథింగ్ అక్షరాలు టైప్ చేస్తాను కదా ఏ ఏరియాలో అయితే అక్షరాలు ప్రింట్ అవుతున్నాయో దీన్ని డాక్యుమెంట్ ఏరియా అని అంటామండి కర్సర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడే అక్షరాలు అనేవి ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఏరియా అంతటిని మనం డాక్యుమెంట్ ఏరియాగా పిలుస్తూ ఉంటాం ఓకే కింద చూడండి ఈ భాగంలో దీన్ని మనం స్టాటస్ బార్ అని పిలుస్తూ ఉంటామండి స్టాటస్ బార్లో స్టాటస్ని తెలియజేస్తుంది ఓకే ఇది ఏ పేజ్లో ఉంది ఫస్ట్ పేజ్ పేజ్ నెంబర్ వన్ ఆఫ్ వన్ అని కనిపిస్తుంది వర్డ్స్ ఎన్ని వర్డ్స్ ఇవి అనేది మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది నేను చూడండి మళ్ళీ ఎంటర్ చేసి సంథింగ్ ఏవో టైప్ చేశాను లేదంటే ఒకసారి చూడండి పద్మావతి డిగ్రీ కాలేజ్ అని టైప్ చేశాను ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఎన్ని అనేది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఎన్ని ఫోర్ వర్డ్స్ చూడండి డిహెచ్హెచ్ ఒక వర్డ్ పద్మావతి డిగ్రీ కాలేజ్ వర్డ్స్ సో స్టాటస్ని తెలియజేస్తుంది ఏ పేజ్లో ఉన్నాను ఒకటో పేజ్లో ఉన్నాను కాబట్టి వన్ ఆఫ్ వన్ అని మనకి కనిపిస్తుంది ఇలా ఏ అక్షరాలు టైప్ చేస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ఇలా కనిపిస్తుంది ఇదే బార్లో మనకి పేజ్ లేఅవుట్ వ్యూస్ కూడా మనకి కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఇది చూడండి ఇక్కడే జూమ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది అంటే ఈ డాక్యుమెంట్ని మనం జూమ్ చేయొచ్చు పెంచుకోవచ్చు జూమ్ని తగ్గించుకోవచ్చు డిఫాల్ట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ప్లస్ మీద క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మైనస్ మీద క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి పక్కన రైట్ సైడు ఈ పేజ్ని అప్ డౌన్ చేంజ్ చేయడానికి ఇక్కడ స్క్రోలర్ అనేది మనకి ఉంటుందండి స్క్రోల్ చేస్తూ మనం పైకి కిందకి మూవ్ చేయొచ్చు డాక్యుమెంట్ని ఓకే సో ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో ఉన్నటువంటి వివిధ భాగాలు సో ఒక్కొక్క మెనూ గురించి ఒక్కొక్క దీంట్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఈ పై భాగంలో మీకు కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని మనం క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ అని అంటాము మనం సేవ్ చేయాలన్నా నెక్స్ట్ వన్ అండూ చేయాలన్నా రిడ్యూ చేయాలన్నా ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఆఫీస్ బటన్ ఒకటి ఉంటుందండి ఆఫీస్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే దాంట్లో ఒక ఆ డాక్యుమెంట్ కొత్తగా తీసుకోవాలనుకుంటే న్యూ లేదు ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే ఓపెన్ సేవ్ చేయాలనుకుంటే సేవ్ క్లోజ్ ఇలా ప్రింట్ చేయాలనుకున్న ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ ఉంటాయి సార్ అంటే ఆప్షన్ బట్ ఆఫీస్ బటన్ మీద ఉంటాయండి ఈ ఆఫీస్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి వీటి గురించి మనం ఇన్ డీటెయిల్గా తర్వాత క్లాస్లో చూద్దాం ఇవన్నీ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో ఉన్నటువంటి వివిధ భాగాలు మిగతా వాటి కోసం మనం తర్వాత క్లాస్లో తెలుసుకుందాం